ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ ടോപ് വീഡിയോസിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണുക അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും സ്പീഡ് വെലോസിറ്റിനെ കുറിച്ചും യൂണിഫോം നോൺ യൂണിഫോം മോഷനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ടേമിനെയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ നോൺ യൂണിഫോം മോഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് കവേഴ്സ് അൺ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഒരേ ടൈം ഇന്റർവലിൽ നമ്മൾ ആ വസ്തു ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള മോഷനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ യാത്രകളും നോൺ യൂണിഫോം മോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും കാരണം റോഡിലെ തിരക്കിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂട്ടും ചിലപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു വണ്ടിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം മോഷനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ നോൺ യൂണിഫോം മോഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്പീഡ് വേഗത എത്രത്തോളം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ക്യാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് സ്ലോ ഡൗൺ ഓർ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ അതിന് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് എൻ ഓബ്ജെക്ട് സ്പീഡ് ചേഞ്ചസ് ഓവർ എ സെർട്ടൺ ടൈം ഒരു സമയത്ത് എത്രത്തോളം സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ആണ് ഒരു വസ്തുവിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ആക്സിലറേഷന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ സ്പീഡ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വസ്തുവിന് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ ഒരു മാറ്റം വരാം അതായത് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ഇപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അതിന്റെ സ്പീഡ് സിക്സിലോട്ട് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കുറച്ചു കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വസ്തുവിന് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സ്പീഡിൽ ഒരു മാറ്റം വരാം ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ക്യാൻ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും നമ്മൾ അതിന് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയാ കാരണം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നിട്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറിയാലും നമ്മൾ ആ വസ്തുവിന് ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ എന്നാണ് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഈ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് സംഭവിക്കാം ദർ ക്യാൻ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ബോത്ത് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിന് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ സ്പീഡിൽ ഒരു മാറ്റം വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു മാറ്റം വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പീഡും ഡയറക്ഷനും മാറ്റം വരണം ഓക്കെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ അതായത് ഒരു വസ്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാറിനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ കാറ് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ
ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഡയറക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാറിന് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോ യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ ഇസ് എ പെക്യൂലിയർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ മോഷൻ അറ്റ് വിച്ച് സ്പീഡ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയ ടേംസ് ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിന് ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് പഠിക്കണം ഈ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയ ടോപ്പിക് അല്ലെ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സീറോ വാല്യൂ ഇതെല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ആക്സലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷന്റെ അർത്ഥം സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഒരു വസ്തുവിന്റെ വേഗത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള ഒരു വസ്തു അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിന് പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇനി എപ്പോഴായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ആ വസ്തു സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചു അതായത് ഇപ്പോ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അതിന്റെ വേഗത കുറച്ച് ടൂവിലോട്ടോ വണ്ണിലോട്ടോ സീറോയിലോട്ടോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ വസ്തുവിന് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയും ഇനി എപ്പോഴായിരിക്കും സീറോ ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയില് ചേഞ്ച് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് മൂവ്മെന്റേ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ ആക്സലറേഷൻ സീറോ എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് വേഗത കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് വേഗത കുറയ്ക്കുമ്പോ അതുപോലെ സീറോ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോ ആക്സലറേഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് സീറോ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു ഇനി അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുലയിലോട്ടൊന്ന് പോയാലോ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല കൊണ്ടുവരാം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ ഫൈനലി ആ ഒബ്ജക്ടിന് എത്ര വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെ ആദ്യത്തെ വെലോസിറ്റിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അതായത് വി മൈനസ് യു വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ടി ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഗിവൺ ഫോർ ടൈം അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ ഇസ് വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇനി ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫോമുലയിലോട്ട് തന്നെ നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എം എസ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നും കൂടെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിന് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല വി മൈനസ് യു ബൈ ടി അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഇത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ആക്സലറേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ എ ഹെഡ് ടു